E aqui eu acabei de ter alguns uma, um probleminha técnica, mas estou de volta. Estamos aqui hoje e hoje é mais um de 31 vídeos para começar 2018. Então, muito obrigado por nos acompanhar nessas nessas dicas que estamos fazendo lá em Games, claro, eu primeiro. Ricardo Mataban chegou. Então, é, nós vamos falar hoje, a dica de hoje vai ser sobre music e som, qual é a diferença, quando se usa e por que que isso dá, tantas, dá tanto, tantos problemas para meus alunos. Um abraço para Ricardinho, como sempre. Aninha chegou, Aninha, onde você anda, menina? Faz tempo. Ah... Hoje consegui chegar mais cedo, que bom, Aninha. Mariana está aqui. Oi, boa noite, Mariana. Good evening, how are you? Para vocês que chegaram agora, se vocês pudessem começar já dando um like para nós, daí isso vai ajudar o YouTube a chamar mais gente. Remember, nós não usamos make para perguntas, a menos que você for um professor e vai fazer um teste ou uma prova, alguma coisa assim, nós usamos ask para questions. I would like to ask a question and now I would like to make a question. God bless your life, Ricardo. Muito obrigado. Ok, vamos lá. Qual é a diferença, então, entre music e song? Isso, Sabrina chegou. Hi, Sabrina. E Nelita Sacavete, primeira vez, eu acho. Campo Verde, Mato, Gra Mato Grosso. Muito bem, obrigado por nos acompanhar. Ruth chegou. Hi, Ruth, how are you? Então, vamos fazer, vamos fazer agora. Então, a diferença entre music e, e uh, music, eu já esqueci, music e song. Então, em português, muitas vezes, você fala, eu gosto daquela música. Então, quando você fala música em português, você pode estar falando da, da canção em si, uma música. Em português, isso dá. Você pode dizer, eu gosto daquela canção, mas é muito mais usado, na, na minha experiência, a pessoa falar, eu gosto daquela música. Mas isso é um problema em inglês. Então, quando os meus alunos tentam... Uh, traduzir direto uh, ao pé da letra de português para inglês, eles tentam colocar I like that music. I like that music. Mas music em inglês nós estamos falando de estilo, de pop, de country, de rap, de reggae. Uh, e os hip-hop, esses, esses vários estilos de música, nós usamos music. Ou quando nós falamos de música em geral. Eu gosto de escutar música, seria I like to listen to music. I like to listen to music. Então, você está falando em geral, ou estilo, ou em geral. Agora, quando nós falamos de uma música, ou seja, uma canção, em inglês, nós não usamos music para uma canção. Nós usamos o okay, quê? Usamos song. That is my favorite song. That is my favorite song. Seria, essa é minha música preferida. Literalmente, essa é minha canção preferida. Okay? Então, isso é muito importante. Porque quando você fala, that's my favorite music, não vai, se você falar isso com nativo norte-americano, não vai... A pessoa não vai entender exatamente o que, você, o que é que você quer falar para essa pessoa. Então, uh, revisando, music é para estilo ou para música em geral. Quando você fala uma música ou querendo dizer uma canção, daí nós usamos song. Okay? Song é quando é uma música individual. individual. É alguém, alguém, professora... Uh, Isabela falou que eu, eu pareço gaúcho quando eu falo individual, mas eu não sei como falar do norte. Então tá, vamos ver as suas perguntas. Qualquer pergunta, mais perguntas sobre música ou song, fica à vontade. Vamos ver quem chegou enquanto eu estava falando. Sabrina! Oh, já falei Sabrina, mas mesmo assim, tá bem. Eliane chegou, que bom! 
Ah, Aninha, já abro o vídeo e dou like. Se todos fizeram o mesmo, agradecemos. Muito obrigado, Aninha. Muito obrigado, valeu. Felipe, olá, guardiano, Felipe Guardiano, seja bem-vindo. Cheguei agora no canal, Felipe Mora, obrigado por estar aqui conosco. É, a primeira vez de Nelita, muito bem, primeira vez do Felipe, nós ficamos muito agradecidos e, e estamos felizes que vocês estão aqui conosco. Francisca chegou, hi Francisca, Ruth is very good, Felipe está gostando. Deixa o like, galera. Leave like. Thank you. Dando like sempre. Valeu. Good evening, Fabiano. Good to see you. Sabrina, melhor teacher. Thank you very much. I like this song. Isso é usado também. I like this song. Yep. I like this song. Um, I don't like this song. Yep. Muito bem. Um abraço para a Eliane e a família dela. Now, I like two music. So, to music seria musicar, que não existe. Now, I like to make music, fazer música. Daí você pode falar, I like to make music, mas não, I like to music. Uh, what's your favorite music? Muito bem, Lion Games, very good. I like this song or I like this music. Daí, depende. Felipe, essa é uma, uma pergunta excelente. Se você perguntar, uh, se você falar, I like this song or I like this music, qual é a diferença? A diferença é, I like this song, eu gosto da, dessa canção que está tocando agora. Se eu falar, I like this music, eu gosto do estilo da canção que está tocando agora. Então, eu estou ouvindo uma, uma música de Bach, uma música clássica. Daí, o que acontece? Se eu falar, I like this song, eu estou falando daquela música dele. Mas se eu falar, I like this music, eu não estou falando da canção, eu estou falando do estilo. Se eu estou ouvindo uma canção de, de hip hop, daí eu falo, I like this song, é especificamente essa canção. Mas se eu falar, I like this music, eu gosto de hip hop. Então, os dois são gramaticamente corretos, mas querem dizer coisas um pouquinho diferentes. Pergunta excelente. Uh, I don't like music. É, uh, minha vida seria triste sem, sem música. Então, I don't like music. Eu não gosto de música. Eu nem entendo como seria uma vida assim que não gosto de música. Jurandir chegou. Hi, Jurandir. Uh, let's hear a song. Yes. Uh, eu espero que você não está pedindo para eu cantar. Uh, our, ah, obrigado por colocar de novo, eu, para eu não tiver que voltar lá em games. Our e our, mesmo pronuncia, excelente, é. Our, it is our hour. O que significa? It is our hour. É a nossa hora. Tipo, time de futebol, alguma coisa assim. It is our hour. It's our hour. Mesmo pronuncia. Muito bem. Daí nos temos 22 pessoas, 14 likes, se vocês pudessem dar um like agora, se você gostou da dica de hoje, isso vai nos ajudar a, falar, a ser apresentado para mais pessoas. Fabianos aqui, me, me too, não entendi porquê, mas muito bem. Best or better, ok. Então, qual é a dif diferença quando nós falamos de best or better? Better é comparativo. Para comparar, nós temos que ter duas coisas. So, uh, eu posso dizer que, vamos dizer que uh, no futebol, Brazil is better than the United States. Comparativo, comparação, comparando duas coisas. Então, quando nós usamos better, nós temos duas coisas. Agora, best é... É superlativo, ou seja, alguma coisa que é super, é o máximo. Então, não é comparando com duas coisas, mas ele está dizendo que é o máximo, o melhor, ou o mais bonito, ou qualquer coisa assim de todos, de todas as coisas. Então, quando nós falamos, por exemplo, se nós fôssemos falar que o Brasil tem o time, o melhor time de futebol, seria Brazil has the best soccer team. Brazil has the best Soccer team. Então, quando nós falamos isso, nós estamos colocando acima de todos. Onde, quando nós temos o um comparativo de better, nós estamos colocando um melhor do que o outro. 
ou não só daí better e best e melhor, mas também quando isso é irregular, tem poucos irregulares comparativos. Então nós podemos falar mais gordo. I am fatter than my wife. I am fatter than my wife. Eu, eu estou mais gordo do que a minha esposa. Ok? Uh, se eu falasse o contrário, que não, isso é verdade, que eu sou mais gordo. Se eu falasse o contrário, ele ia, ia me matar, com, com razão. Né? Mas daí, se eu falar, I am the fattest teacher. I am the fattest teacher. Então, o que acontece? Eu estou, colo me, me, eu estou me colocando o mais gordo de todos. Se eu falar, oh, uh, I'm the fattest teacher in the school. Eu sou o, mais gordo, o professor mais gordo da escola. Okay? Então, uh, se eu falar, I am fatter than John. I am fatter than John. Eu estou colocando dois e comparando. Se eu colocar, I am the fattest, daí é mais para cima. É, eu quero colocar, eu vou colocar isso no, uh, na lista de vídeos que eu vou fazer, porque isso é bem importante. Então, eu vou, algum dia, vou editar um vídeo sobre isso. Então, muito bem, uh, mais perguntas? Se não, uh, não, amanhã eu vou uh, colocar um vídeo sobre os três nãos, três nãos que uh, nós vimos na, na primeira lição e tem gente que tem muitos problemas, eu tenho uma aluna que está indo muito bem, estamos na segunda apostila, mas ainda está com algumas, algumas dúvidas sobre quando negar, quando usar no, quando usar not, quando usar don't, então uh, eu vou colocar esse vídeo amanhã e depois de, de te ver pronto, eu vou colocar lá em cima. Um abraço para o pastor Elisvaldo Carvalho. Uh, e também eu vou colocar uh, no sábado, eu vou colocar o vídeo... Hoje é o quê? É quarta? Não, é quinta, né? É... Yeah. Amanhã às sexta, então no sábado, eu vou colocar o primeiro vídeo colaboração com meu amigo, professor Marcelo, que é professor brasileiro, trabalhava aqui em nossa escola, nós ficamos amigos, ele se mudou para os Estados Unidos e agora uh, lançou um canal lá, ele é o melhor professor brasileiro de inglês que eu já conheci e nós, uh, ele está começando uma série que é uh, as, as, os Get Phrases, quando nós usamos Get... Então, uh, ele vai fazer uma série inteira, até já lançou, eu vou colocar lá em cima também um desses, desses vídeos, mas nós fizemos uma colabora colaboração, não é fácil essa palavra, juntos, e eu vou terminar de editar e colocar esse vídeo na, no sábado, vai ser muito legal, é muito bom, é, principalmente a parte dele que ele, que ele fez. Então, amanhã eu vou colocar um vídeo... Sábado eu vou colocar vídeo, domingo eu estarei de volta ao vivo e eu vou fazer o seguinte. Tinha algumas pessoas que gostaram quando eu fiz completamente em inglês e algumas pessoas que preferem que eu faça em português. Depois de eu terminar esse vídeo, eu gostaria que vocês comentassem lá embaixo qual que você gostaria de ver. Se você gostaria de ver no domingo um vídeo em inglês ou em português, pode colocar lá nos comentários, pode colocar só English, ou I'd like to see English, ou português, eu gostaria de ver português, ou pode colocar inglês, ou pode colocar português, ou qualquer um para, para dar o seu voto, eu vou ver uh, antes do, do domingo, daí uh, no domingo eu vou fazer mais um ao vivo, eu vou ver se, se ganhou mais votos em português ou inglês e eu vou fazer assim. Uh, vai ter... Que dia vai ter online vídeo? Não, vai todos os dias em janeiro, mas uh, ao vivo vai ser no domingo, amanhã vai ser tre os três nãos e sábado vai ser o primeiro... Excuse me, é o primeiro do, do, da série de Get. E daí, uh, domingo vai ser ao vivo. Teacher, now I go to the mall with my son. Good rest to you. See you tomorrow. See you tomorrow, Ricardo. Nelita. Right? Nelita? Yeah. Estou assistindo todas as aulas. Estou na lição. Estou em suspenso. É, me deixou em suspense. É, na lição. 
Muito bem, quem está assistindo, nos, nos agradecemos a sua preferência. Estou saindo aqui, então, Eliane está saindo também. Edson, mas não, não vale, Edson vai ter que colocar depois, porque esses comentários que estão aqui agora vão desaparecer. Então, vai ter que esperar até terminar. Eu vou, já, já vou terminar esse vídeo. Daí você pode deixar o comentário depois. E... Ah, então, lição 8. Ela está na lição 8. Alguma dica? Coloque tudo possível em inglês. Todo, todas as coisas que você faz maior, uh, que você coloque em inglês. Uh, uh, tudo que você faz mais que você vai aprender. Assiste séries em inglês legendado uh, e, e a, aquelas coisas, faz, faz tudo possível. A mesma coisa, pastor Elisvaldo, depois deixa se você quer português ou inglês. Professor, parabéns pelas suas aulas e, sim, e simplesmente amei. Mão na massa, bom, é bom te ver novamente. Double D chegou na hora que nós vamos sair. Ok, gente, muito obrigado por estar aqui. Não esqueça de dar um like Lá embaixo também, se inscrever e toque o clique no ícone, no ícone do sino para ser avisado cada vez ou que eu começo um novo live stream ou que eu coloco um vídeo novo. I love to watch... Jurandir, reparei isso, uh, você deixou um comentário. I love to watch your video. Se lembra que your adjetivo, nós não temos essa coisa como português, onde o adjetivo tem que concordar com o substantivo, então vai ser your videos ao invés de yours videos, mas eu, eu agradeço mesmo assim. Ok, gente, muito obrigado por estar aqui hoje, até ao vivo no domingo, mas a, até lá vai ser mais dois uh, vídeos, provavelmente mais ou menos 5 a 6 horas, eu vou tentar procurar faz, uh, lançar esses vídeos entre 5 a 7 horas, mais ou menos. E de volta no domingo, domingo vai ser provavelmente de novo, e, ou, uh, deixa eu ver, 19, 19, 20, 21, por aí, ao vivo novamente. Sharon, obrigado por chegar, mas estamos saindo. Volta, volta, Sharon, no, no domingo, mais ou menos esse horário, estarei de volta mais uma vez. Obrigado, gente, até a próxima vez! Keep studying. See ya.